Hello guys! Welcome back to my channel and once again, this is Pinay Supermom and for today, I'll be sharing with you Bakit Best Ang Christmas Dito Sa Pilipinas? dito sa Pilipinas, ang pinakamahabang Christmas season sa buong mundo. Alam ko na nasa pandemya pa rin tayo ngayon at mayroon yung normal. Pero let's look at the bright side of life mo ngayon. Sariwain natin ang mga dahilan, bakit nga ba the best ang Christmas sa Pinas? And let's hope for the best na sana nga ay tuloy-tuloy pa rin ang Pasko na kasanayan natin. Kakaiba, magulo, sobrang saya, puno ng excitement at labis-labis sa pagmamahalan. Ilan lamang ito sa mga bagay na pwedeng i-describe sa Pasko dito sa Pilipinas. Ako man naranasan ko na rin magpasko sa ibang bansa, pero ibang-iba talaga ang saya at ligaya sa kapaskuhan dito sa atin. Halika, samahan niyo ako at tignan natin kung bakit it's more fun in the Philippines tuwing kapaskuhan. Kumukuti-kutita, bumubusibusila, yan ang ating una. Wala na atang mas kukulay pa sa Pasko sa Pilipinas. Saan mang sulok ng Pilipinas, sari-saring parol, pakulay at Christmas lights and decors ang makikita natin sa ating paligid. Halos lahat ng kabahaya talagang may effort na gawing makulay ang kanilang mga tahanan. At ang iba pa nga ay halos ay pa rin na ang kanilang mga bahay dahil sa dami ng mga Christmas lights. Patak ng September 1, siguradong karamihan sa mga shopping mall ay punong-puno na ng makukulay na ilaw na tunay namang kumukutikutita at bumubusibusila. Number 2, Simbang Gabi. Seriously ha, ito ang pinakamasarap gawin tuwing kapaskuhan. Ang pagbibigay po guys sa Diyos sa loob ng siyam na madaling araw. Ang nakakamangha ay halos 200 years ng tradisyon ng mga Pilipino ito. Ayon sa paniniwala ng iba, kapag daw nakompleto mo ang siyam na araw ng simbang gabi, ang iyong dasal at ang iyong hiling ay magkakatotoo. Number 3, Jose Marichan. Ang pinakasikat ng mga awit tuwing kapaskuhan. Pwede natin siyang tawaging famous Christmas singer of the Philippines. Ilang musikero na rin kasi ang kumakanta ng Christmas songs or jingles, local at international, pero wala pa rin nakakatalo sa kamandag ng isang Jose Marichan. Pagkalipas ng ilang dekada, ang kanyang mga awitin pa rin ang naghahari tuwing kapaskuhan. Kaya naman sa Pinoy, kapag narinig na ang Whenever I See Girls and Boys Selling Lanterns on the Street, Mm, alam na, alam na kaagad ang kasunod ng lyrics, di ba? O, oh, sure ako, habang pinapanoodin niyo ako, ay humuhuni ang mga isipan ninyo, di ba? Mamaya, malalast song syndrome ka pa niyan. Number 4, Mga namamasko at paaginaldo. Sa loob at labas man ng bahay o kahit nasa kalsada ka ay may makikita ka ng mga namamasko. Tuwing Pasko ay mayroong kakatok sa iyong bahay upang humingi ng aginaldo o mga pangrigalo. Ito ang masayang araw para sa mga inaanak ninyo. Mano po nino? Mano po ninang? Kaya lang minsan, isa lang ang inaanak mo pero dahil bitbit ang buong barkada, nagiging times 10 ang budget ninyo. Para lahat ay mapasaya nyo, ba? Pero okay lang, Pasko naman, ba? Number 5. Carmageddon to the extreme. Alam naman natin ang tindi ng traffic hindi lamang sa Kalakhang Maynila, kundi pati na rin sa ibang syudad sa Pilipinas. Tila sinumpay ang mga Pinoy na nakakaranas ng traffic araw-araw na akala mo end of the world na. Kaya nga naimbento ang salitang Carmageddon tulad ng scene sa movie na Armageddon, kung saan ang mga kotse ay milya-milya ang pila para matakasan ang asteroid. Malala, ba? Di ko lang alam ha kung ganito pa rin sa kapaskuhan ngayon. Number 6, The Christmas Rush at ang Non-Stop Shopping Spree. Yung tipo ang palagi kang nagmamadali para makabili ng regalo tapos takot-takot kang maubusan ng sales. Pero never naman talaga actually nauubusan ng sales. Ito ang challenge ko sa inyo. Bilangin ninyo kung ilang daang Christmas sale meron sa buwan ng Nobyembre at Desyembre. Isama mo pa ang Night Markets, isang damakmak na tsangge at barbecuehan ang lumalabas tuwing kapaskuhan. At huwag na huwag natin kakalimutan ha, ang mga lugar na Green Hills, Baklaran, at syempre yung Divisoria. Kapag sinabi kasing shopping, tuwing kasi may mas murang mga bilihin. At ito pa, may pa wholesale price pa. Number 7, Extended Ball Hours, 11 a.m. to 12 midnight. Nako, ito ang gustong gusto ng mga mahilig talaga mag-mall. Katikip ng shopping spree ang Extended Ball Hours. Nasisimula sila ng 11 a.m. at the 12 midnight, lalo na kapag nalalapit na ang araw ng kapaskuhan. At dahil sa dami ng taong tumadag sa mga mall, kaya nagkakaroon ng Carmageddon. Ang iba pa nga hindi pa nasiyahan. At yun, dumediretso pa sa mga night market para makapamili. Iisa lang ba ang araw? Number 8, 
Christmas party everywhere. Christmas party sa office, sa school, sa pamilya, sa barangay, sa purok, sa mga classmates mo dati, mga reunion ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo, churchmate mo, ka-ML mo, pati ka-chat group mo. Ay, walang katapos ang Christmas party, di ba? Pero ang saya-saya, nagkikita-kita kayo, may papremyo, libre pa ang sibong sa bawat party na pupuntahan nyo. Ayun, nakalimutan na ang diet. Sige na nga, anyway, Christmas naman eh. So next year nilang tayo mag-diet. Number 9, monito-monita at saka exchange gifts. At dahil maraming Christmas parties, kasama dito ang maraming monito-monita at exchange gifts. Iba't ibang klase nito. Merong pre-drone kung sino ang regaluhan ninyo. Merong sa araw na iyon lamang magbubunutan. Meron namang pa-suspense kasi may kwento pa na babasahin at paikot-ikot ang mga regalo. Pero kahit paano gawin itong exchange gift na ito, na namang halong enjoy at kilig ang nararamdaman natin sa pag-aantay ng ating mga regalo. Number 10, Noche Buena at Pagkain Pinoy. Ang Noche Buena ay isa sa pinakamahalagang pagdiriwang ng mga Pilipino. Ito ay ang pagsalubong sa araw ng kapanganakan ni Kristo. Sama-sama ang pamilya sa pagdarasal, pagpapasalamat at pagbibigay pugay kay Heso Kristo. Meron din namang Christmas Eve sa ibang bansa, pero ewan ko ba, iba talaga ang Noche Buena eh dito sa Pilipinas. Siyempre, tuwing Noche Buena, hindi mawawala ang kainan. Alam ko na kahit saan, pwede na ngayong bumili at kumain ng puto bongbong, bibingka, keso de bola, hamon, at iba pa. Pero wala pa rin sasarap kung kakainin mo ito sa panahon ng kapasuhan. May kakaibang saya at sarap sa puso ng bawat isa. Nang ang sarap-sarap kumain kaysa sa normal day na kakainin mo siya. Sabi nga, di ba? Kay sigla ng gabi ang lahat ay kay saya. Lahat ng bahay ay may inihanda. Hay, Pasko na namang muli. Ang pinakahuli ay ang, of course, ang Christmas bonus. Ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Ayan, so ang number 13 daw ay malas na numero. Pero sa Pilipinas, ang 13th month ay nagdudulot ng walang humpay na saya. Dahil may 13th month ka na, may pa-extra bonus ka pa. Nakakatawa lang kasi marami sa atin iwas ng iwas sa number 13. Pero tuwing Pasko, naku, love na love naman natin ito. Ang bottom line nito, ang Pasko sa Pilipinas ay talagang masaya. Dahil ito ay punong-puno ng kasiyahan, pag-ibig at pagbibigayan. Marahil sa panahon ito, hindi natin mararanasan ang karamihan sa mga nabanggit ko. Pero lagi natin tatandaan na dapat natin ikagalak at ipagpasalamat ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Manatilihin natin sa ating mga puso ang kagalakan, pagmamahal, at kapayapaan. Ayan guys, I hope napasaya ko kayo sa aking video na ito ha. You can comment below and share bakit sa tingin mo masaya ang Pasko sa Pilipinas. And also, please don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for my upcoming videos. Once again, this is Pinay Superman. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Bye!